Поднят Андреевский флаг, личный состав в парадном. В день военно-морского флота герои дня получают заслуженные почести и внимание. По традиции в Салавате моряки, офицеры, морпехи, морские пограничники и их близкие собираются на мемориале «Вечный огонь» для митинга. Здесь в торжественной обстановке звучат слова благодарности и пожелания от почетных гостей и всех причастных. Дай Бог, чтобы у вас у всех было здоровье, чтобы у вас были надежные тылы, и чтобы вы продолжали также держать марку советского российского моряка, которые всегда были на высоте и никогда не подводили свою родину. Спасибо вам. С праздником. Хочу пожелать, чтобы у нас всегда было такое светлое небо, чтобы молодое поколение наше росло в правильном, нужном направлении. Этим мы, конечно, должны как бы и мы помочь этому, показать. У моряков... Особая дисциплина, особый статус. Это крепкие люди, надежные люди, которые никогда не сделают шаг назад, они будут идти только вперед и поддерживая плечо своего товарища. Для покорителей просторов Нептуна и защитников Родины выступают артисты с пронзительными тематическими песнями. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. В память о тех, кто, защищая Родину и отстаивая ее интересы, заплатил самую высокую цену и погиб, устроена минута молчания. Но жизнь продолжается и берет свое. За добросовестный труд, активное участие в общественной жизни и патриотическом воспитании молодежи были вручены награды. А к вечному огню почетными гостями и участниками митингов, как символ памяти, возлагаются огненно-красные гвоздики. Военный флот нашей страны надежно стоит на страже национальных интересов России уже больше трех веков. Протяженность морской границы нашего государства почти равняется длине экватора. В славной истории флота яркие страницы боевых побед и важных географических открытий, которые будут продолжены. Нам нельзя посрамить традиции достижения наших ветеранов, которые победили в Великой Отечественной войне. 75 лет годовщина в этом году. Это очень важная дата. Современный флот Возрождается благодаря руководству нашей страны, вкладываются серьезные финансирования, строится. Вот буквально на днях заложили еще шесть лодок. Это очень важно. У Вечного огня сегодня собрались ветераны военно-морского флота разных поколений, эпох и разных принадлежностей. Моряки Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, надводники и подводники. И у каждого своя неповторимая история. Город Владивосток, 76-й, 79-й года. Тихоокеанский флот, бухта Павловского, 26-я дивизия атомных подводных лодок, 89-й, 92-й год. Всех поздравляю с праздником военно-морского флота. Я служил на флоте с 74 по 77 год на 20 краснодоменном Балтийском флоте на учебном корабле Бородино. Наш корабль обеспечил практику курсантов Ленинградских высших военно-морских училищ. Каждый курсант во время учебы должен был пройти кругосветное плавание. Вот мы в течение службы пришлось две кругосветки пройти, два дальних похода. Еще с времен Ушакова и Нахимова российский плод был белой костью элиты вооруженных сил Российской Федерации. Это вот эти ребята в черных беретах, их называли черной смертью фашисты. Это они понесли наименьшие потери в Чеченской войне благодаря грамотному командованию и обученности личного состава. Это наши корабли всплывали на Ледовитом океане сквозь льды. В этот красивый праздник здесь у мемориала не только цвет героев-моряков нашего города, но и интересные морские атрибуты. А это не просто колокольчик, а так называемая рында. С ее помощью на отводных кораблях объявляли важные команды. Например, один удар означал, что пришел командир. Три удара означали общую тревогу. Также рында служила для обозначения времени. Особо волнительна встреча с оригинальными военно-морскими флагами. Один из них, повидавший немало, но не потерявший вид, прибыл в Салават Северного флота. Северный флот, атомная подводная лодка К-28, проект 675. Мы встречаемся уже много лет, и матросы, и офицеры. Вот. Но вот в этом году я в Салавате встречаю День флота, а так обычно мы в Москве собираемся. Это вот из, из такой ткани э, э, шили флаги. Они не гниют, не гниют в морской воде, вот почему, собственно, и очень прочные. 
Кто-то из присутствующих моряков заметил, что сработала морская примета. Звездное небо ночью накануне говорило о том, что новый день будет ясным. Сегодня покорителям царства Нептуна благоволили и небеса. Погода удалась, как и праздник. Зурфия Сурголова, Рустам Гайнанов, телекомпания Салават.